Hirap sa mat. <laughs> Oo na, huwag nang ipagdiinan, di ba? Tara, simulan na natin to. Ang topic ngayon ay least common multiple or LCM, least common denominator or LCD, at GCF or greatest common factor. Least common multiple is the smallest number which is a multiple of all of the numbers given. O siya yung number na pinakamababa na pwede mong i-divide dun sa mga given. Halimbawa, kunin ang LCM ng 4 tsaka 18. So ang tanong, ano yung pinakamababang number na pwede mong i-divide ang 18 tsaka 4? Unang step ay ilista ko anong factors ng 4 at yun ay 2 times 2. Kasunod naman ay ang 18 na may factors na 2 times 3 times 3. Ang factors na 2 sa 4 at saka 2 din sa 18 ay pinagpantay ko pagkat ito ang pareho sa dalawa. Yung iba dahil wala nang magkakapareho ay hindi na magkakapantay. So ibababa na natin lahat ng factors. Yan ay ang 2 times 2 times 3 times 3 o 36. So ang 36 ang least common multiple ng 4 at ng 18. Isa pang example ay kunin natin ang LCM ng 3, 6, and 20. Ang 3 ay may factors na 1 times 3. Ang 6 naman ay may factors na 1 times 3 times 2. At ang 20 ay may factors na 1 times 2 times 2 times 5. Mapapansin na pinagpantay-pantay ko ang 1 sa 3, ang 3 sa 3 tsaka 6, at ang 2 sa 6 tsaka 20. So, ang pinakamababang number na pwedeng i-divide ang 3, ang 6, at ang 20 ay ang 60. So, 60 ang least common multiple. Tandaan na kapag naglilista ng factors ay kailangan prime factors. Kaya makikita na ang 20 ay hindi siya isinulat as 1 times 4 times 5 pagkat ang 4 ay hindi prime. Ganun din ang 6. Hindi siya ginawang 1 times 6 kasi ang 6 ay hindi prime. Kaya ginawa siyang 3 times 2 pagkat ang 3 at 2 ay prime factors. So, punta naman tayo sa simbahan para ipagdasal ang grades mo. Charot lang. Next topic natin ay tungkol sa least common denominator. Ang least common denominator o LCD naman ay ang smallest number that can be used for all denominators of two or more fractions. Sa madaling sabi, Parang least common multiple din to, pero sa fractions natin gagamitin, particularly sa addition tsaka subtraction ng fractions. Okay, sa sample na to, 7 over 16 minus 1 fourth, makikita ang magkaiba ang denominator, which is 16 and 4. Ang rule natin sa subtraction or addition, dapat magkapareho ang denominator. Ang 16 at 4 ay may LCD na 16, kaya nagawa ng i-add na lang ang numerator or i-subtract ang numerator. So, 7 over 16 minus 4 over 16 ay 3 over 16. Ang tanong, paano nila nakuha ang 16 as least common denominator? Gamit ang parehong teknik sa pagkuha ng LCM, kunin natin ang denominator ng fractions, so that's 4 and 16, at ilista natin ang mga factors. So, ang 4 ay 2 times 2, at ang 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Tandaan na prime factors ang kailangan natin gamitin. Pagpantay-pantayin ang magkakaparehong factors. So, sa case na to 4 ang magkapareho sa kanila. So, that's 2 times 2. Ibababa natin lahat ng factors, kaya ang kinalabasan ay 2 times 2 times 2 times 2. Or 16. Kaya ang LCD natin ay 16. Tara, punta naman tayo sa hospital dahil mukhang nagno-nosebleed ka na eh. Charot lang. <laughs> ang huling topic natin ay ang pagkuha ng greatest common factor. Ang greatest common factor or GCF ay ang pinakamalaking factor na pwedeng i-divide sa two or more numbers. Sa sample na to, makikita ang pinakamalaking factor sa 4 tsaka 16 ay 4. Sa pangalawang sample na to, na 3, 6 tsaka 20, makikita ang 1 lang ang pare-pareho sa kanilang factors. Kaya ang greatest common factor nila ay 
Ang pagkuha ng greatest common factor ay malaking tulong sa operation ng multiplication at division ng fractions. Ganun din sa pagsisimplify ng fractions. O diba, di ka na gaano hirap sa math? Dagdag practice na lang. O like and subscribe naman dyan.